Denk dran, ich stehe hinter dir. Bring mal den Bohrhammer! Ich prügel die Wand jetzt weg, reicht mir. Leonard Gehre hat sich Arbeit gekauft. Einen 200 Jahre alten Hof in Allraft, Nordhessen. 3000 Quadratmeter Fläche, riesige Scheune. Besser man hat es und braucht es nicht, anstatt man braucht es und hat es nicht. Ne? Er will hier alles in Eigenleistung sanieren, mit ordentlich Zeitdruck im Nacken. Der Kleine ist dann, wenn der Junge hier eingeschult wird. Ne? Ja, aber so schaff ich. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohren. Die größte Baustelle, der feuchte Keller unterm zukünftigen Wohnzimmer. Der muss weg. Ja, ich könnte holen hier. Noch mehr Arbeit. Und dann habe ich gesagt, auch ist auch schön. Noch mehr Arbeit. Während Leonard sich in Allraft auf dem neuen Hof austobt, lebt seine Frau noch in Bochum. Sie wuppt da allein Job und Kinder. Eine Belastung. Kommt ein Auto? Nein. Ey, Milan! Auf Dauer würde ich das, glaube ich, nicht schaffen. Nee, sage ich ganz ehrlich. Vorsichtig, schwankt ein bisschen. Wie schwankt? Was schwankt denn? Ja, ein bisschen. Die Sache mit dem Hofkauf war nicht Lisas Idee. Aber sie lässt Leonard erstmal machen. Wird er pünktlich fertig? Und vor allem, wird er es schaffen, die Familie mitzuziehen? Das ist wirklich für mich eine Lebensaufgabe, die ich hier gesucht und gefunden habe. Ja. Hallo! Ja, wenn man darüber nachdenkt, dass ich hier genau fast vor einem Jahr hier in der Ecke den ersten Tritt in den Boden gemacht habe. Und mittlerweile bin ich ja so auf dem Niveau, dass man hier reinlaufen kann von oben. Hier haben wir den, den Flur schon einigermaßen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Küche. Ich habe, glaube ich, den Januar, den Februar und den März komplett in der Küche geschlafen. Ja, und da bin ich manche Tage wirklich nur in der Küche geblieben. Bin aufgestanden, Kaffee gemacht. Die Küche durchrenoviert, verputzt und dann bin ich abends genauso wieder in diesem Raum und dann nach dem Waschen einfach wieder auf die Pritsche. Zwischendurch dreht er kleine Videos für die Familie, damit die ihn auch mal wieder zu sehen kriegt. kauft man sich schon mal eine Lampe, die hängt und zwar in der Baustelle, aber ich freue mich, dann hängt schon mal die Lampe, die ich da dann später auch sehe. Das ist ja schön. Dann kommt man ja so, weil man ja den ganzen Tag mit sich selber beschäftigt, kommt man dann von Hölzchen auf Stöckchen und dann entwickelt man neue Ideen und die kann man ja dann umsetzen. Das ist ja auch schön. Ne? Aber immer nur im Haus ist auch nicht das Wahre. Deshalb verteilt Leonard seine Projekte über den ganzen Hof und legt zwischendurch zum Beispiel mal einen Weinberg an. Wollte ich schon immer mal machen. Und da ich ja kein Chateau gekauft habe, sondern mir nur in Allraft einen Hof gekauft habe, mache ich trotzdem. Der Tag hat doch 24 Stunden. Wenn ich hier zwei Stunden am Weinberg, dann da, da, da. Das ist, das ist für mich auch Ausgleich. Wenn ich da den ganzen Tag stumpf in der Wohnung stehe, Wände verputzt oder Wände weghau, dann brauche ich auch mal ein bisschen was in der Natur. Ich meine, deswegen sind wir ja oder wollen ja hier hinziehen. Ne? Und apropos Natur, hier gibt es sogar Weinbergschnecken. Wo setzt du die hin? In den Weinberg. Nein, die frisst dir doch dein nee, Wein. Nee, 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 das machen die nicht. Ich, also glaube ich nicht, oder? Das ist hier Learning by Doing. Eine Reihe Sauvignon Blanc will Leonard heute schaffen. Den Weinberg legt er so an, wie er glaubt, dass es funktionieren könnte. Also ich denke mal, an der Mosel machen die das anders. Aber wir aus dem Ruhrgebiet machen das so. Ein Bochumer schafft neue Maßstäbe im Waldeckerland. Und die Nachbarn staunen. Die sagten, wir hatten hier in Allraft noch nie einen Weinberg. So, aber da habe ich schon rausgehört, die hatten so vieles noch nicht, was ich hier mit hingebracht habe. Und äh, die fanden das ganz toll. Die können sich das gut vorstellen. Hier demnächst Weinfest. Meine Frau Weinkönigin. Das wird doch lustig. Und eines Tages das erste historische Ereignis ja. auf Hofgehre. Was? Ja? Endlich! Ja, geh rein, hol raus! Sag mal. Jawohl! Schön! Ja, klasse! Unser erstes Ei! Jawohl! Und 
Bei den Kaninchen gibt es Nachwuchs. Moin, moin. Es ist Sommer geworden. Auf dem Hof sind noch Gänse dazugekommen. Die sollen ins Freigehege getrieben werden. Noch sind die Kinder und Lisa nur zu Besuch. So, und du weißt, wo du stehen musst? Alles klar. Einer muss da vorne noch stehen. Gut, bleib einfach stehen, die kommen. Die wissen ja, wohin. Super. Aber das hat halt viel Arbeit erspart jetzt, ne? Wir haben ja jeden Tag einzeln jede Gans getragen. Das ist auf jeden Fall echt. Morgens haben jede Gans die Nachbarn schon auf ihrem anderen in der Pfanne. Die Kinder haben in der Nachbarschaft schon Freunde gefunden. Der Plan von der glücklichen Kindheit auf dem Land scheint aufzugehen. Du bist schon mal bis da ganz oben geklettert, Leo. Lass mich bitte dir das vorstellen. Und auch hier wird gebaut. Hier sind noch so ein paar Blätter, die schützen mich vor den Regen. Wenn der Wind von da kommt und dann geht der Regen auch von da, dann bleibt das immer noch hier trocken. Dann kann man hier so eine Matratze hinlegen und sich mal entspannen. Ein bisschen Urlaubsfeeling, noch. Aber Lisa versucht sich schon vorzustellen, dass hier mal Alltag sein wird. Kinder können hier frei rumlaufen, ne? schön mit Tieren, wie, wie das halt ist so auf dem Bauernhof. Ne? Ähm, es ist, wird schon besser. Also die Baustelle sehe ich nicht mehr so schlimm als Baustelle, weil man ja sieht, dass es wird. Es wird alles. Immer mit der Ruhe, aber es wird. Die meiste Zeit über ist Leonard allein und arbeitet daran, dass es wird. Und gerade wenn er denkt, er hat was geschafft, tut sich eine neue Baustelle auf. In der fertig verputzten Vorratskammer Feuchtigkeit. Du hast ja gesehen, was hier für Felder rausfallen. Keine Verbindung, ne, ist echt, äh, ja. Normalerweise, klar, kaufst du ein Haus in der Stadt, hast du die ganzen Thematik nicht. Da ist ein Fundament, da bist du schön äh, dabei. Und hier denkst du dir erstmal nichts Böses. Also muss der Putz wieder ab. Und von vorn. Im Flur dasselbe Problem. Hier trägt Leonard Feuchtigkeitssperre auf. Eine Notlösung. Bis zu Milans Einschulung sind es keine vier Monate mehr. Dann muss ich nächsten Sommer halt noch mal einmal ums Haus rumbuddeln. Ist dann halt so. Das heißt ja permanent Schimmel oder so in der Bude. Das wollen wir ja nicht. Ne? Also gerade die Wand schön fertig. Kriegst den Preis fürs Haus des Jahres. Kommt ein halbes Jahr später wieder. Sieht scheiße aus. Du kannst ja bei so einer Arbeit auch richtig entspannen. Du hast nie keine Hektik, dich hetzt keiner. Du machst stumpfe, monotone Arbeit. Du kannst dein Handwerk komplett verfeinern und präzisieren. Total schön. Ich habe auch ganz viel Neues über mich gelernt. Andere gehen den Jakobsweg. War auch immer mein Ding, hatte ich immer mal vor. Ich habe ja hier meinen Jakobsweg gefunden. Also, ne? Das ist hier mein persönlicher Camino, definitiv. Zum Pilgerweg gehört auch, dass es hier einen Monat lang still war auf dem Hof. Zu still. Kompletter Baustopp. Leonard musste nach Bochum. Seine Ehe kriselte. Man merkt dann einfach auch, wie äh, sowas dann doch vielleicht ein bisschen viel wird. Am Ende des Tages ist es ja nun mal mein Traum und äh, ich ziehe die alle mit, ja, aber zu welchem Preis? Dann habe ich mich schon das eine oder andere Mal gefragt. Gehe ich jetzt für meinen Traum wirklich auch über die Grenzen von der Lisa und von den Kindern manchmal darüber hinaus, mute denen dann vielleicht auch zu viel zu. Wenn du dann auch nicht so jeden Tag den anderen siehst, und dann, dann vergisst du vielleicht auch unter Umständen, was der andere da leistet. Und äh, ja, dann sollte man nicht zu so selbstgerecht sein und sich dann da, ne, und dann, ja, das muss man dann auch vielleicht lernen. Zu Weihnachten sitzen wir hoffentlich alle hier unter dem Weihnachtsbaum und haben Spaß und freuen uns über das, was wir hier zusammen haben. Und dann wird das schon. Ja, klar. Natürlich. Bis Weihnachten muss aber noch einiges passieren. So, fertig. Da packt dann auch Lisa wieder mit an. 
und Leonards Vater. <lacht> Mit einem alten Handstampfer verdichtet er den zukünftigen Wohnzimmerboden. Der erste Stock sieht schon gut aus. Noch ein Monat bis Schulbeginn und die Kinderzimmer sind fast fertig. Heute wird im Elternschlafzimmer Laminat verlegt. Ach so, Mann. Was denn? So, klick erst mal ein. Handfeger. Ach, wollt die Kante sauber machen? Ja, das ist vernünftig. Ja, Stück machen wir ab. Nee, so nicht. Mach ich, komm. Zack, fertig ist die Laube. Ach, jetzt haben wir das falsch geschnitten. Mann. Verdammt. Ja, sicher. Das ist jetzt scheiße. Ja, sicher. Verschnitt. Ja, dann mach du die Reihe zu Ende. Ich hole ein neues Paket, ja? Ja. Ja. Wo hast du denn das Laminat mit Marcel hingeräumt? In eine Scheune. Ohne eine Scheune. Da oben! Da in die Scheune? Da wird doch nass. Das ist doch voll. Hast du das schon gemessen? Moment. Guck mal, wenn du das so machst, dann franzt das aus. Mach, nee, 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 stopp, was machst du denn da? Ich mach das lieber Nee, das wird doch krumm und schief. Ist wieder ein Problem? Ja, wir haben wieder ein Problem. <lacht> wir sind ein super Team. Wir haben auch schon jetzt mittlerweile, lass mich mal überlegen, wir sind mit 17 zusammengekommen, dann haben wir mit 23 unsere erste Wohnung gehabt. Das ist jetzt die vierte Wohnung oder vierte Renovierung, die wir zusammen machen. Klar bist du eingespielt, aber durch äh, die ganze Geschichte, dass ich jetzt hier so lange alleine war, ist es schon anders. Lina, komm mal! Kannst du mal helfen, Schatz? Ja? Guck mal. Ja, du, musst halt, du kannst halt ruhig anheben. So, jetzt... Ja. ja. Aber pass auf mit deinen Fingern, Schatz, ne? Nein, ich hab Ach, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Salat. Mila, komm doch mal her. Nein. So, das war's. Du kriegst kein Zimmer mehr gebaut. Da. Haben wir gut gemacht, hör mal. Mhm. Komm, er kriegst auch ein Küsschen. Was ist? Du willst auch ein Küsschen? Nein. Ja, hast doch nicht mitgeholfen, hör mal. Milan zieht als erster zu Leonard auf den Hof. Ab jetzt ist hier Männerhaushalt angesagt. Roadtrip. Das ist dein Ernst? Das ist mein Ernst. Noch eine Woche, dann wird Milan eingeschult. Heute soll das Wohnzimmer mit Beton ausgegossen werden. Wir haben heute extra Gummistiefel gekauft, weil du musst ja hier in den Beton auch rein und das Ganze dann äh, muss ja alles noch gerade gezogen werden, verdichtet werden. Ich weiß gar nicht, ob da. Ich mache das mit dem Schneeschieber. Also ich wollte eine Schaufel mitnehmen. Eine Schaufel? Aber mit deiner kleinen Kinderschaufel kannst du hier nicht viel reißen, ne? Weiß ich. Hier war mal der feuchte Keller. Tonnenweise Schutt liegen unter der Plastikfolie. Eigentlich wollte Leonard im März fertig werden. Es hat sechs Monate länger gedauert. Bis in die Nacht haben er und seine beste Freundin Edith gearbeitet, um alles für den Beton vorzubereiten. Ja, gleich, wie schnell ich bin überhaupt? Puh, warte mal. Oh, ja, 2,50. Ja, möchte ich mal ansehen, dass so lange arbeite ich hier nicht, ey. Ey, mir tut alles weh. Also ich, ich bin jetzt auch an meiner Belastungsgrenze. Aber gut, was muss, was muss, ne? Ich glaube, wenn die Betonplatte drin ist, dann werde ich wahrscheinlich so, so, so einen Abfall haben von der Energie, weil die Spannung weg ist. Ich werde wahrscheinlich einfach umkippen. Also diese, die äh, Episode hier ist auf jeden Fall äh, eine der nervensaufreibendsten und längsten gewesen jetzt hier. Da! Was ist das? Da! Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob das alles passt, ey. Hab ich auch richtig gerechnet mit Kubik und allem. Ja, ja, wird schon. Lecco mio funny hier, ey. Stopp, stopp. Perfekt. <lacht> Guck dir das an. Lisa ist in Bochum und arbeitet. Deshalb ist Edith zum Helfen da. 
bevor wir hier mit dem Zeug arbeiten, müssen wir erstmal alles verteilen. Dann müssen wir erstmal... Fangen wir ja, äh... an, an den Rändern oder wie? Ja, das ist auch hier äh, für mich Premiere. Ich bin auch noch jungfräulich mit dem Betonmischer. Keiner hat einen Plan, aber alle sind bereit. Müssen wir jetzt wieder hier, hier, hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber? So, sonst wird es hier zu hoch, genau. Ist das wie in dem YouTube-Video, was du dir angeguckt hast? Nein, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise hier, genau. Oh, das du Mach das. Also wenn wir das durch haben, dann können wir bei der Ruderweltmeisterschaft mitmachen. Da zieh ich dir den Karren aber alleine. Macht dir Arbeit eigentlich Spaß? Ja. Vor allen Dingen, weil ich jetzt weiß, dass es passt und dass wir genug haben. Und dass ich jetzt fertig mit dem Kack bin immer. Wie geil ist das denn? Ne? Perfekt. Jetzt zieh ich das gerade und dann habe ich eine schöne Betondecke. Geil. Schön. So, jetzt könntest du Whitney Houston One Moment in Time einspielen. Und natürlich die Betondecke dabei filmen. Ha, ist das geil. Durch das Thema. Hast du Tränen auch? Ja. ja das ist kein Schweiß, das ist weggewischte Tränen. <lacht> Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Ja. Und? Hier kann nur das Genau, da schläfst du. Heute ist der große Tag. Milans Einschulung. Die ganze Familie aus Bochum ist angereist. Ach, da fängt er aber früh an direkt am ersten Tag. Nein, hast du alles gut, schaffst du. Der Beton ist gerade erst getrocknet. Milan muss sich nur noch schick machen. Dann geht's los. In einer Stunde, ne? 9.30 Uhr muss man da sein. Muss er da sein. Wir fahren hier um 10.09 Uhr los. Milan! Das ist zu eng, Schatz. Ach. So eingequetscht? Unbeschreiblich schönes Gefühl. Wenn man ihn jetzt gleich dann. Da, guckst du an. Zur Feier des Tages darf er sogar vorne sitzen. Die Schule ist im Nachbarort Sachsenhausen, nur zwei Kilometer entfernt. Oh, der macht das auch richtig gut, finde ich. Der macht das so schön selbstständig und ne, ist jetzt auch ganz aufgeregt, aber das überspielt er ganz schön. Ne, aber mache ich ja auch. Fast anderthalb Jahre nach dem Hofkauf ist das erste Etappenziel geschafft. Milan wird hier auf dem Land eingeschult. So wie Leonard es wollte. Auch wenn es knapp war. Klasse! Da gehst du morgen wieder her, ne? So schön zusammen wie auf dem Foto ist die Familie aber erstmal nicht. Milan wird eine Weile auf seine Mama verzichten müssen. Ihr Arbeitsvertrag in Bochum läuft noch bis Ende des Jahres. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ne, mit der Baustelle und mit Schule, dass, dass er da auch mitkommt. Ich bin ja alle zwei Wochen hier. Dann kontrolliere ich ein bisschen, was die durchgenommen haben. 
was er geschafft hat, was er kann. Und ansonsten über WhatsApp. Drei Monate müssen sie noch überbrücken, bis wieder ein richtiges Familienleben möglich ist. Und dann ist Dezember. Die Hühner haben Küken bekommen und Leonard ist im Endspurt für das erste Weihnachtsfest in Alraf. So, der Weihnachtskranz hängt! Auch wenn wir noch in der Baustelle sind, wir sind ja noch nicht fertig. Aber ich möchte, dass die Kinder das alles positiv in Erinnerung haben. Ich mag diesen unglaublichen Kitsch. Weißt du, so gerade zur Weihnachtszeit. Alles voll und kitschig. Und die Kinder, gerade so eine Weihnachtsstadt. Was gibt es denn schöner als so eine Weihnachtsstadt? Nee, das muss sein. Guck dir das an. Guck. Mit dem Staub, der hier drin ist, könnte ich bestimmt noch eine ganze Decke gießen. Er war ja gut gemeint, aber komplett scheiße ausgeführt. Leonards Vater ist da gewesen und wollte noch ein letztes Mal auf dem Bau helfen. Und dann hat er hier mit dem Bohrhammer ohne Witz äh, den ganzen Flur noch mal einmal komplett inklusive Haus unter Staub gesetzt. Ich habe gesagt, dann hätten wir die Scheiße doch nach Weihnachten machen können. Die ganze Hütte war komplett voll mit Staub. Ich bin wirklich nervlich zusammengebrochen. Ich habe komplett Error geschoben. Bin durch die Hütte gerannt, habe die Türen geknallt, ich war sauer. Ich will ja auch besinnliche Weihnachten haben, ne? Das war nicht besinnlich. Das war scheiße. Ja? Familie. Aber er hat geholfen. Ja? Da ist auch keine Qualität mehr hier, ey. Die Arbeitsplatte für die Kücheninsel ist geliefert worden. Die muss noch eingebaut werden, bevor die Familie hier Weihnachten feiern kann. Da ist schon ein Highlight, weil weißt du, da wollen wir auch kochen und da soll ja schön aussehen, die sollen sich alle wohlfühlen und ja. Was ist denn jetzt? Lisa, das ist ein, weißt du, jetzt sind alle hier, ne? Jetzt sind alle hier. Ist so, als wenn ich die letzten Jahre wie die letzten Jahre alleine. Weißt du, hat sich nichts geändert. Vor der Arbeit, da rennen, weißt du, sobald die hören, hier ist Arbeit, rennen die alle weg. Für Lisa sind es die ersten Tage, die sie auf dem Hof nicht zu Besuch ist, sondern lebt. Kann, kann ich da einmal bitte vorsichtig, nicht da dann auf den Kopf Chris. Ich kipp das Ding jetzt. So, und du lenkst das jetzt da drauf. Und pass auf, nicht ziehen, nicht ziehen. Papa hat, Papa hat, alles gut. Ah. Oh, das ist schön. Jetzt muss Leonard ein Loch für das Serranfeld aussägen. Das ist Maßarbeit. Eigentlich. Überleg die ganze Zeit, ob wir einfach die, ob wir einfach die alte Arbeitsplatte als Matrize nehmen, weißt du? Aber ich weiß nicht, denn. Ja. Ich guck mal, wie sind wir denn hier? Hier sind's acht von der Kante. Das ist echt doof. Komm, wir machen das einfach fertig. Feierabend. Ich hole jetzt noch mal die andere Platte rein. Dann möchte ich das jetzt zuschneiden. Und hoffen, dass das passt. Hoffe ich auch. Hä? Hoffe ich auch. Wir haben nur einen Versuch, ne? Ist klar, ne? Okay. Prozent haben wir? Beruhigt euch, Freunde! Und dann passiert, was nicht passieren darf. Die Kreissäge schlägt zurück. Sie sägt unkontrolliert in die falsche Richtung. Oh, hab ich aber noch mal gerettet. Hast du das gesehen? Immer? Oh. Und wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte und meine Arme unter Spannung gehabt hätte, dann hätte ich mir die Kreissäge jetzt hier in die Arbeitsplatte reingehauen. Aber da ich so ein heftiger Typ bin, habe ich das. Guck mal, guck mal, wie geil. Guck mal. Guck mal hier. Da soll ich ja, da muss ich ja eh gleich reinschneiden. Guck dir das an. Ne? Da muss ich ja sowieso hin, weißt du? Aber keine kleine Showeinlage hier mal für euch, weißt du? Das ist ja langweilig, so ein Typ beim Segenfilm. Lecco mio funny, ey. So. Also muss ich jetzt sagen, muss ich wirklich fairerweise sagen, ne? das war mega Glück. Aber lass lieber das andere von dem gerade, weil ich gesagt habe, drin ist viel cooler. Ja, aber weißt du so, das verreißt die und dann hast du hier schön die Sägezähne in der Platte. Safe. 
Ne? Deswegen aber Arschglück, ne? Und besser Arm dran als Arm ab, ne? Ist richtig. So, das ist jetzt hier einfach nur noch easy jiggy jiggy, ne? Ruttel raus. Ah, herrlich, immer herrlich. So. so, muss ich noch mehr sagen oder was? Hä? Bin begeistert. Ja, ist schön. Ja. 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 Ja, und dann ist Heiligabend. Die ganze Verwandtschaft ist gekommen. Auch Leonards Schwester und seine Oma sind da. Vorbereitungen für das gemeinsame Essen. So, jetzt ist der Tag der Tage, Freunde. Eine der Gänse muss heute dran glauben. Die äh, wird dann heute Abend auf dem Teller landen. Ne, das ist ja das Nummer, wo wir uns jetzt ein Jahr drum gekümmert haben. Wir haben die großgezogen, wir haben die aufgezogen, wir haben uns jeden Tag drum gekümmert. Aber der Tag äh, muss dann auch irgendwann kommen. So, zu, ne? So, dann wollen wir mal. Ich habe Musik angemacht, ich habe dann, ne, dass das Tier beruhigt ist. Dann legt sie, dann habe ich das gestreichelt, legt sie mit dem Kopf da drauf und dann einschlachen dann, dann war es so, ne? Aber mit Vivaldi. Mit Vivaldi. Die Wintersonate. Aber gehört dazu. Ja doch, jetzt essen wir natürlich. Muss man. Wie viele Stunden braucht ihr jetzt? Drei, vier. Für Lisa ist die Zeit in Bochum jetzt endgültig vorbei und das Leben in Allraft kann beginnen. So ganz bin ich noch nicht angekommen, äh, aber ich bin sowieso ein Typ Mensch, der braucht etwas länger, um irgendwo anzukommen oder sich zu Hause zu fühlen. Die meiste Zeit über hat sie nur aus der Ferne begleitet, wie Leonard sich hier seinen Traum verwirklicht. Das finde ich schon ähm, ein bisschen traurig, dass ich da nicht mithelfen konnte dass ich nicht das Schlafzimmer so mitgestalten kann, wie ich es wollte oder wie wir es wollten. Doch das stört mich sehr. Für sie sah der Hof anfangs eher wie ein Albtraum aus. Da habe ich wirklich nur Baustelle gesehen und Chaos. Und ich habe gedacht, wir werden nie fertig. Aber jetzt ist es ja fast geschafft. Und da bin ich stolz auf ihn. Es ist wirklich super schön geworden. Handicap war da, wo ich gerade stehe, ne, das große Loch, der Keller musste zugeschüttet werden, Betonplatte drauf, das hat natürlich im Grunde um den ganzen Zeitplan kaputt gemacht, ne. aber ansonsten sind wir da gut durchgekommen. Die Familie tanzt und lacht und hat Spaß und wir sind alle zusammen und da hat sich die ganze Arbeit, der Aufwand und jede Träne, jeder Schweißperle hat sich gelohnt und ach super, super schön, ich bin total dankbar. Vorsichtig, Motto. Hey, Papa ist doch bei dir. Zack, sind wir ganz oben. Guck mal hier, vorsichtig, du bleibst mal weg. Weißt du warum? Guck mal da runter. Ja, da ist tief. Ja, boah. Gut, der pustet sich jetzt alleine auf. Lasst es euch schmecken und danke für eure schöne Unterstützung die letzten Jahre und ich habe euch alle lieb. Ein Kapitel zu, das nächste geht auf und das ist das, auf was ich mich am meisten gefreut habe, weil deswegen sind wir hier, dass wir hier alle zusammen leben und wohnen und jeden Tag unseres Lebens zusammen bestreiten.